വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫീൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നയൻത്ത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ട്രിക്നോമെട്രിയിലെ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം മിസ്സിൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ കനംസ് ഡേ ഫിഫ്റ്റി കേട ഇങ്ങനെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിനെ എളുപ്പം ഫിഫ്റ്റി കെ ആകും പക്ഷെ എല്ലാവരും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് മിസ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് എ സർക്കസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇസ് ക്ലൈമ്പിംഗ് എ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ലോങ് റോപ്പ് വിച്ച് ഇസ് ടൈറ്റലി സ്ട്രെച്ച്ഡ് ആൻഡ് ടൈറ്റ് ഫ്രം ദി ടോപ്പ് ഓഫ് എ വെർട്ടിക്കൽ പോർട്ട് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സർക്കസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ സർക്കസിലുള്ള ആൾ ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ദ ഈ റോപ്പ് ഓക്കെ ഇസ് ക്ലൈമ്പിംഗ് എ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ലോങ് റോപ്പ് അതായത് ഇരുപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ ചരടിൽ കൂടി ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കയറിൽ കൂടി കയറാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ഓക്കെ വിച്ച് ഇസ് ടൈറ്റലി സ്ട്രെച്ച്ഡ് ആൻഡ് ടൈറ്റ് ഫ്രം ദി ടോപ്പ് ഓഫ് എ വേർട്ടിക്കൽ പോയിൻറ്റ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് അപ്പം ഇത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവിടെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ടോപ്പിലും പിന്നെ ഈ ഗ്രൗണ്ടിലും ആയിട്ട് നല്ല മുറുക്കി കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കയർ ഫൈൻഡ് എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തൂണിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് പോളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഉള്ളത് ഇഫ് ദ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദ റോപ്പ് വിത്ത് ദ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഇസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പം ഇതേ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലും ദേ നമ്മുടെ ഈ റോപ്പുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എത്രയാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇരുപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ചരട് ഒരു കയർ ഇത് ഇവിടെ വലിച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സർക്കസിലുള്ള ആൾ ഇത് കയറാനായിട്ട് കയറാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ തൂണിൻ്റെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് തൂണിൻ്റെ മണ്ടയിലല്ലേ ഈ റോപ്പ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലും ഈ കയറുമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് തേർട്ടി ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടാസ്ക് എന്താണ് എ ബിയുടെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് പോളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഉയരം കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക് അപ്പം ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ആംഗിളൊക്കെ തന്നിട്ടില്ലേ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഡേ ഇവിടെ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം കാരണം ഈ ഇതെന്താണ് വേർട്ടിക്കൽ ആണ് അല്ലേ ഇതെന്താണ് ഹോറിസോണ്ടൽ ആണ് അപ്പം ഈ വേർട്ടിക്കലും ഹോറിസോണ്ടലും കൂടി ചേരുന്നിടത്തുണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആണല്ലോ മക്കൾസേ അപ്പം ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആണേ അപ്പോൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആകുമ്പോൾ ഇതിൽ സൈഡുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ട്രിക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസുമായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതെന്താണ് എൻ്റെ മക്കൾസേ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ ട്രിക്ക് എഴുതാം എന്താണ് സം പീപ്പിൾ ഹാവ് കേളി ബ്രൗൺ ഹെയർ ത്രൂ പ്രോപ്പർ ബ്രഷി കണ്ടോ മിസ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടുപിടിച്ച മക്കൾസിന് മിസ്സ് ഈ ട്രിക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഒട്ടനെ മനസ്സിലാവും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പാടായിരിക്കും സോ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മിസ്സ് ആ ട്രിക്ക് ഒന്ന് ഇവിടെ അടുത്ത് എഴുതാം സം പീപ്പിൾ ഹാവ് കോളി ബ്രൗൺ ഹെയർ ത്രൂ പ്രോപ്പർ ബ്രഷ് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഫോർമുല കണ്ടോ സൈൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എന്താണ് ഹൈപ്പോട്ടിനിയസ് കണ്ടോ സം പീപ്പിൾ ഹാവ് അത് വെച്ചിട്ട് സൈൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഹൈപ്പോട്ടിനിയസ് അടുത്തത് കേളി ബ്രൗൺ ഹെയർ അപ്പോൾ സി കോസ് ബി ബേസ് എച്ച് ഹൈപ്പോട്ടിനിയസ് അതാണ് മിസ് ഇവിടെ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ എച്ച് എന്ന് എഴുതിയത് അടുത്തത് ത്രൂ പ്രോപ്പർ ബ്രഷിംഗ് ടി ടാൻ P പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബി ബേസ് അതാണ് മിസ് ഇവിടെ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ ബി എന്ന് എഴുതിയത് ഇപ
അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇതാ ഈ ഹൈറ്റാണ് വേണ്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ബേസിലാണല്ലോ നമ്മൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലാറും ബേസും ഒക്കെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളത് ഈ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഓക്കെ ഇതിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു സൈ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സൈഡ് ഇതിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ഇതാ ഇതായിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതെന്താണ് ബേസ് ഇനി ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ഇതിന് ഈ നയൻറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഹൈപ്പോട്ടിനിയൂസ് കണ്ടോ അപ്പൊ നയൻറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നത് ഹൈപ്പോട്ടിനൂസ് ഈ ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഇതിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ ലെവൽ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ അതെന്താണ് ബേസ് കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടുള്ളത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടുള്ളത് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആകെ കൂടി എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹൈപ്പോട്ടിനൂസ് മാത്രമേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലറും ഹൈപ്പോട്ടിനൂസും തമ്മിലുള്ളത് എടുത്താൽ പോരെ കാരണം ബേസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല അപ്പൊ ഈ എച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പൊ ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും കൂടി തമ്മിലെടുത്താൽ പോരെ നമ്മൾ അതായത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറും ഹൈപ്പോട്ടിനൂസും വരുന്ന ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും വരുന്ന ആ ഒരു റിലേഷൻ നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ ട്രിക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് നോക്കാം പെർപ്പെൻഡിക്കുലറും ഹൈപ്പോട്ടിനൂസും ഏതിനാ വരുന്നത് ഇതാ ഇതിന് കണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് സൈൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം സൈൻ സൈൻ എന്താണ് എടുക്കേണ്ടത് ഈ ആംഗിളല്ലേ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് സി അല്ലേ ആംഗിള് സി സൈൻ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫോർമുല പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനൂസ് ചില സ്കൂളുകളിൽ പെർപ്പെൻഡിക്കുലറിന് പകരം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്നായിരിക്കും പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനൂസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി സൈൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ആംഗിൾ തേർട്ടി is equal to perpendicular എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് എ ബി ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനൂസ് ഇവിടെ എന്താണ് എ സി അപ്പൊ സൈൻ തേർട്ടി എത്രയാണ് എൻ്റെ മക്കൾസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ടേബിൾ വേണം അല്ലേ ആംഗിൾസിൻ്റെ ടേബിൾ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ആംഗിളുകൾ നമ്മുടെ സ്പെസിഫൈഡ് ആംഗിളുകൾ സീറോ തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി അല്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ റേഷ്യോ സൈൻ ആണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൈനിൻ്റെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മിസ് ട്രിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മക്കൾസ് മിസ് ആ ട്രിക്ക് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് വൺ ആയിരിക്കും സീറോയുടെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എന്താണ് വൺ വണ്ണിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എന്താണ് ടു അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഇനി വീണ്ടും അയ്യോ ഇവിടെ ഒരാളെ എഴുതിയില്ല ഇടയ്ക്ക് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എഴുതിയില്ല മറന്നുപോയി മിസ് ഓക്കെ ഇനി വീണ്ടും വൺ ബൈ ടു തന്നെ എഴുതുക എന്നിട്ട് ടുവിന് റൂട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തത് സിക്സ്റ്റി ആണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇടതാ ഇനി എഴുതാൻ പോണതേ ടുവിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എന്താണ് ത്രീ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് റൂട്ട് കൊടുക്കണം ബൈ ഇനി ഇവിടെ എല്ലാം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ടു അല്ലേ നമ്പർ ഉള്ളത് അത് തന്നെ ഇവിടെ എഴുതണം കണ്ട കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ആംഗിൾ സോർത്ത് വെച്ചോണം സീറോ തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി അതിനൊരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് ഓർത്ത് വെക്കാൻ സീറോ കഴിഞ്ഞിട്ട് തേർട്ടി തേർട്ടിയുടെ ഡബിൾ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇതാ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഡബിൾ നയൻറ്റി ആണ് ലാസ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് സൈൻ തേർട്ടി സൈൻ തേർട്ടി അപ്പം എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു അപ്പം നമുക്ക് അത് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാം വൺ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി എ ബി നമുക്കറിയോ ഇല്ല അപ്പം അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം ബൈ എ സി എ സി നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദേ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് ടു ഇൻറ്റു എ ബി അതായത് ടു എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു എ ബി ആയിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയത് ടു ഇൻറ്റു എ ബി എന്താണ് ടു എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എന്താണ് ട്വൻറ്റി ദെൻ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ടൂവിനെ ഇങ്ങോട്ട്
ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളത് എന്ന് അപ്പം മിസ് ട്രിക്കുകളും പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസറും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ സ്റ്റുഡൻസ്